big salute to Marcos, Indian Navy's elite marine commandos. On Friday, they successfully rescued all 21 crew members, including 15 Indians, from a bulk carrier in the North Arabian Sea. The swift operation took place after around five to six armed pirates made an attempt to hijack the Liberian flagged vessel. The Navy commandos boarded the attacked vessel from a warship to ensure safety and rescue of the crew members. Upon receiving a distress message from the vessel MV Laila Norfolk via the UK Maritime Trade Operations Portal, the Navy promptly mobilized a warship maritime patrol aircraft P-81 helicopters and MQ-9B Predator drones to provide assistance. The vessel had reported the presence of unidentified armed individuals on board on Thursday night. As per a Navy official, the warship INS Chennai intercepted MV Laila Norfolk vessel at 3.15 p.m. and the Marcos sanitized it. In an interview, Chief of the Indian Navy Admiral R. Harikumar spoke about the rescue operations conducted by Navy commandos in the North Arabian Sea. Admiral R. Harikumar termed it to be teamwork and hailed quick approval from the Indian government for such swift action. He also thanked the Anti-Piracy Act put in place by the government last year. The Navy chief said upon reaching the targeted ship, the Indian Navy's Marine commandos executed a meticulous sanitization of the area. Interestingly, the pirates were not visible on the ship during the operation. It seems that after seeing our aircraft and drones operating all over the ship hijacked by them, the pirates ran away from the Lila Norfolk on the intervening night of January 4 and 5 itself. The marine commandos had to sanitize the vessel for any traps or other issues. The first action we took was to direct our forward mission deployed ship INS Chennai to move towards the ship, which was at a distance of 400 miles. At the same time, we also launched our aircraft immediately to communicate with the crew, Navy chief said. Harikumar said that there were around four to five fishing boats around the ship, which confirmed suspicion of a pirate attack. As per the government policy, we have to help Indian citizens wherever they are in distress, whether it is Yemen or anywhere, Kumar said. Providing insights into the coordinated efforts, Kumar said that an aircraft overflew the vessel early on Friday morning, establishing contact with the hijacked ship to ascertain the safety of the crew. Twenty crew members had hidden in the citadel, that is safe house of a ship, and one crew member had hidden himself in another room. The vessel remained under continuous surveillance, utilizing maritime patrol aircraft P-81 and Predator MQ-9B drones, he added. Meanwhile, Indians who were part of the crew on board the hijacked ship and were stuck there for about 24 hours thanked the Navy for rescuing them. A video post by the Navy on social media shows the rescued crew members chanting Bharat Mada Ki Jai and thanking the Navy. Decisions were made, they were very quickly. And the first action was that our forward deployed, mission deployed ship was directed to it. डायरेक्ट किया गया कोई जानकारी नहीं था कि पायरेट्स ऑन बोर्ड है नहीं है इसके बारे में ज़्यादा इनफॉरमेशन नहीं था सब हमारा सबसे पहले एक्शन था कि जो हमारा फॉरवर्ड डिप्लॉयड मिशन डिप्लॉयड शिप है उसको उसकी तरफ डायरेक्ट किया गया वो आईएनएस चेन्नई करीब 400 मील दूर पे था तो तुरंत उसको फुल स्पीड पे वहाँ जाने के लिए आदेश दिया गया तो उसी टाइम हमने ये पी को भी लॉन्च किया ताकि वो एयरक्राफ्ट तुरंत पहुँच सके और क्रू के साथ बातचीत करके उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस वगैरह देने के लिए तो क्रू जैसे ये पायरेट अटैक हुआ था पायरेट्स ने फायरिंग वगैरह किया है और बोर्डिंग का अटेम्प्ट करने पर ये लीला नॉर्फोर्ड के जो क्रू हैं वो सब सिटेडल के अंदर घुस गए तो ये एक सेफ्टी अरेंजमेंट है जिसके अंदर एक बार हम वो बंद कर देंगे तो उनको कम्युनिकेशन का फैसिलिटी है और जहाज का थोड़ा कंट्रोल भी रहता है उनके हाथ में तो उसमें वो सेफ हाउस में जाने के बाद एक उसमें 20 क्रू जो है वो सेफ हाउस में थे और एक कहीं और छुप गए थे तो दो घंटे के अंदर हमारा पीएटी पहुंच गया था और उनके साथ संपर्क में थे क्रू के साथ और क्रू ने जो सिचुएशन है उसके बारे में बताया तो क्रू को कॉन्फिडेंस दिया गया और हमारा दूसरा कोशिश था कि कंटिन्यूस एयर सर्वेलेंस रहेगा 
और एयर पिक्चर और मैरिटम डोमेन अवेयरनेस दोनों अपडेट हो जाए तो आई एफ सी में जितने कॉन्टैक्ट्स वगैरह थे उनके बारे में जानकारी मिली थी और जो मैरिटम डोमेन अवेयरनेस उसको अपडेट किया गया इस जहाज़ के आसपास कई मतलब पाँच छः धाउस और फिशिंग बोट्स वगैरह थे तो उनका भी डिटेल्स वगैरह रिकॉर्ड किया गया तो इससे उनका कॉन्फिडेंस था कि पायरेट अटैक हुआ है और कोई जानकारी नहीं था कि पायरेट ऑन बोर्ड है नहीं है इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था क्योंकि क्रू सिरडल के अंदर थे और उनको भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था तो इतने में हमने डिसाइड किया कि जैसे सेकंड पीएटआई जाके इसको जो फर्स्ट पीएटआई है उसको ऑन द स्पॉट रिलीव करेगा और उसके बाद एक सी गार्डियन भी जाएगा ताकि वो न्यूज डेस्क कौमती ग्लोबल